ഓക്കെ ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പ്രോസസ്സും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണുള്ളത് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആൻഡ് പി ഫോർ ഇനിയിപ്പോ ആ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഈ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റിസോർട്ടസ് ആണ് എ ബി ആൻഡ് സി എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനർ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്നാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് എക്ക് പത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് ബി ക്ക് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് സി ക്ക് ഏഴ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മളെ അലോക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് നോക്കാം അലോക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് കറന്റ്ലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പി വണ്ണിന് എയുടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയുടെയും സിയുടെയും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പി ടുവിന് എയുടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിയുടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ത്രീക്ക് ടു വൺ വൺ അതായത് എയുടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയുടെയും സിയുടെയും ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ഫോറിന് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒന്നും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിയുടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മെട്രിക്സ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ് ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി സീറോയുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ അതായത് പി സീറോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം എയുടെ ഏഴ് ഇൻസ്റ്റൻസും ബിയുടെ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസും സിയുടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസും വേണം അതേപോലെ പി വണ്ണിനും പി ടുവിനും പി ത്രീക്കും പി ഫോറിനും അവരൊക്കെ അവരുടെ മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓരോ റിസോർട്ട്സ് ടൈപ്പിന്റെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു സെവൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയും ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്ക് മാക്സിമം പത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്ക് മാക്സിമം പത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ കേസിൽ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിയുടെ കേസിൽ ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നീഡ് ആണ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് മൈനസ് അലോക്കേഷൻ മാക്സ് മൈനസ് അലോക്കേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ പി സീറോയുടെ കേസിൽ സെവൻ മൈനസ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ പി വണ്ണിന്റെ കേസിൽ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ടു മൈനസ് സീറോ ടു ടു മൈനസ് സീറോ ടു അതേപോലെ പി ടുയുടെ കേസിൽ സിക്സ് സീറോ സീറോ പി ത്രീയുടെ കേസിൽ സീറോ വൺ വൺ പി ഫോറിന്റെ കേസിൽ ഫോർ ത്രീ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സ് മൈനസ് അലോക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ റിസോഴ്സസിനെ കൊടുത്താല് ആ സിസ്റ്റത്തിന് അതിനെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ത്രീ ടു ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ
പി വൺ എന്ത് ചെയ്യും പി വണ്ണിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ പി വണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പി വണ്ണിന് അത്ര ഇൻസ്റ്റൻസിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും റിസോഴ്സ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പി വൺ റെഡിയായി ഇനി പി ടുവിനെ നോക്കുകയാണ് പി ടുവിന്റെ കേസിൽ പി ടുവിന് വേണ്ടത് സിക്സ് സീറോ സീറോ ആണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പി ടുവിന് പറ്റില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ പി ത്രീ നോക്കുകയാണ് പി ത്രീയുടെ നീഡ് സീറോ വൺ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ വൺ വൺ എല്ലാ റിസോഴ്സും ഇതിനേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പി പി ത്രീനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ സേഫ് സീക്വൻസിൽ അടുത്തത് പി ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പം പി ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ടു വൺ വൺ ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടു വൺ വൺ റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ ടു വൺ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പി ഫോറിനെ നോക്കുകയാണ് പി ഫോറിന് വേണ്ടത് ഫോർ ത്രീ വൺ അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ വൺ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാം ലെസ് ആണ് അപ്പൊ പി ഫോറിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മൾ പി ഫോർ വരും അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ വൺ ഓൾറെഡി പി ഫോറിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് സീറോ ടു ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പി സീറോയിലേക്ക് പോവാണ് പി സീറോക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് പി സീറോക്ക് സെവൻ ഫോർ ത്രീ അപ്പൊ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പി സീറോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പി സീറോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പി സീറോയുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ അപ്പൊ സീറോ വൺ സീറോ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവൈലബിൾ ഇനി നമുക്ക് ഏത് റിസോർട്ട്സ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് പി ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പി ടുവിനെ നോക്കാം അപ്പൊ പി ടുവിന് സിക്സ് സീറോ സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ടു അപ്പൊ പി ടുവും എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസിലാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സേഫ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അതിന് അവൈ വേണ്ട റിസോഴ്സ് ആ റിസോഴ്സസിന് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സേഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിത നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അൽഗോരിത ആയിരുന്നു നോക്കിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പ്രോസസ്സും അതിന്റെ റിസോഴ്സും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് സേഫ് സീക്വൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളെ പ്രോസസ് പ്രോസസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഒന്നുകൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ പി വണ്ണിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ സീറോ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ഐ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ സീറോ ടു ആണ് അല്ലെ വൺ സീറോ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ആണോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ട്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ